Mochila lendária cura mais rápido na Lifeline. Verdade? Mentira é o assunto que nós iremos abordar hoje aqui. E mais cedo hoje também eu trouxe conteúdo explicando um pouco melhor sobre o escudo lendário de Lázaro, ou escudo knockdown de nível 4, que é o um item extremamente útil para defesa e self revive, onde as pessoas não dão a devida importância que esse item merecia, tá? Aproveitando a brecha aqui sobre os itens lendários, eu vou dar continuidade ao assunto e desmistificar, ou pelo menos tentar desmistificar, um rumor que muitos, muitos, e quando eu falo muitos, é realmente muitos jogadores ainda não acreditam ter como verdade e boa parte da comunidade também, levando em consideração as circunstâncias. Que seria propriamente a combinação entre a mochila lendária ou o backpack de nível 4 e a lifeline, beleza? É claro que eu não posso continuar o assunto sem ser um puta de um chatão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos ajudar a crescer e não perder também nenhum vídeo de Apex Legends. Se você já é inscrito e gostaria de apoiar ainda mais o canal, essa é a sua chance de se tornar membro oficial do Jogando com o Winchester. Lembrando que todos os membros recebem conteúdos exclusivos e têm acesso a mais três novas experiências também exclusivas, além de participar das nossas live streams aqui no YouTube dos sorteios. Então não perca tempo, beleza? Voltando ao assunto do vídeo, antes de eu tomar a frente e dizer se a mochila funciona ou não funciona em stack com a Lifeline, eu quero colocar um trechinho de gameplay de uma live stream do Shroud, pra quem não conhece o Shroud, ele é um streamer bastante enaltecido pela comunidade, o cara é realmente uma fera, onde ele fez o teste ao vivo utilizando um kit Fênix com a mochila lendária e sem a mochila lendária enquanto estava jogando com a Lifeline, beleza? É só um pedacinho de gameplay, mas com certeza vai ser o divisor de águas para este dilema. Confere aí. Let's see. Five second Phoenix. Five second Phoenix. And then without the gold backpack, just regular Lifeline. Seven and a half. Seven and a half without the gold backpack, oh, shit. instead of ten with Lifeline. That's why I think Lifeline is so good. De maneira resumida, a resposta, como vocês viram, é não. Não é adicionado nem multiplicado em qualquer tipo de valor a passiva da Lifeline com a mochila lendária. O que acontece é que o efeito da mochila se sobressai diante da passiva desta lenda. O Kit Fênix tem duração de 10 segundos para ser utilizado em qualquer outra lenda, tá? Utilizando a Lifeline, que tem como passivo utilizar itens de cura e levantar aliados 25% mais rápido, este tempo caiu para 7 segundos e meio, tá? Então o Kit Fênix rodando na, na Lifeline cai para 7 segundos e meio. A teoria que paira ainda por muitos é que, combinando ambos Lifeline e Mochila Dourada, o jogador utilizaria o Kit Fênix com 5 segundos, que é o que a Mochila Dourada já faz em qualquer lenda, tá? E ainda teria este tempo reduzido pelos 25% da passiva da Lifeline. E como vocês viram, não é assim que funciona, galera. A Mochila Dourada vai sim anular o efeito da passiva desta lenda. Na verdade, anular é entre aspas, porque a passiva dela também se aplica em levantar os aliados caídos de forma mais rápida. E não, isso não é nenhum tipo de atualização ou qualquer coisa do tipo. Essa live stream do Shroud foi pro ar em meados de fevereiro, em meados do mês de fevereiro, tempo próximo aonde o Apex havia sido lançado, então sempre foi assim a combinação entre mochila dourada e lifeline, se alguém falou pra você que a mochila dourada com a lifeline antes tinha X efeito e agora tem outro Y efeito, não é verdade, sempre foi assim, nenhuma atualização ou alteração foi feita para isto, beleza? Como de costume, eu vou deixar a gameplay rolando para vocês até o final da partida e eu espero que essa informação tenha sido bastante, de bastante utilidade para todos vocês. Eu peço que vocês repassem este vídeo e esses tipos de vídeo que eu faço para seus amigos, pois até então eu não vi ninguém falando a respeito deste assunto e pelo que deu para notar é um rumor bastante forte dentro da comunidade do Apex, né? um rumor que ainda pega bastante dos jogadores e ainda infelizmente pode enganar Boa parte da comunidade, então por isso que eu peço para vocês repassarem, porque acho que é de utilidade pública, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo, se você gostou, por favor, deixe seu like, aquele comentário construtivo, se possível, seu favorito também. Não se esqueçam de, por favor, repassar esse tipo de vídeo, porque ajuda a mim e boa parte da comunidade também, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem agora com o restinho da gameplay, bye bye!
my shields a recharge. Deploy and help drone. here. Come and get your birthday present. Contact with target. Reloaded. Full squad down. Not bad, shooter. Grabber here. Three zero. Brings close. Around the corner, ten left. Double time. <laughs> Enemy down. It's on. Reloading. Recharging my shields. Is coming in. Big here. things in that. Reloading. Heavy ammo here.
Reloading. Enemy taken out. Looks like you've been hitting the range. Only two other squads left. Reloading. One minute. Rings near supply bin there. Forty five seconds. Ring ain't far. Let's reposition here. Shield battery here. Zero rings close. Ten seconds, rings just ahead. The ring's moving. Delivery. Let's check out this area. Care package incoming. Let's get to the LZ. Gotcha. Good looking up. Just a screen. One second. Rings nearby, one minute to close. Forty five seconds, rings close. Not too far from ring. Got ten. Rings more then.
Round five, beginning ring countdown. One minute. Rings nearby. Forty-five seconds. Rings just up ahead. are the Apex Champions.